，云佑他没跟你说什么吧？起码夫妻之间的事情，他怎么会好意思跟我说呀？既然云佑没有说什么，那我就更不便说了。好，虽然我是云秀的哥哥，但既然你们俩都不愿意提吵架的理由，那我就不问了。刘春风，我只想问你一句：你走之后有没有想过我妹？有没有想过他一个人是怎么生活的？有没有想过他有没有怀着你的孩子？要说不想，那都是假话。那你为什么还要结婚，还要生孩子？因为我，因为什么？不要跟我撒谎，我们都是干这一行。虽然我们撒谎是家常便饭，也是保护我们的护身符，但是要养成张嘴就撒谎的习惯，内心必须要有一个坚定的信仰。只有有了这个坚定的信仰，这所有的谎言才是可以被原谅的。这一般老百姓认为啊，撒谎是可耻的，可谁不撒谎？区别只是程度不同罢了。有些人撒的是弥天大谎，有些是雕虫小技。可我可以向你保证，我从来就没有在自己心爱的女人面前撒过谎。因为我觉得，对感情的撒谎，是最最可耻。不管怎么说，这件事情上，是我对不起你，姐。仅仅是对不起。当你和郭小月漫步夫子庙的时候，难道你真的没有时间去打听打听我妹妹在哪儿？难道你真的没有机会去找一找她在哪儿？你有没有打听过？有没有找过？别给自己找理由，你就告诉我，找过，还是没找过？没有。我妹妹她不是狗，你就这么不管不顾我？你告诉我这是为什么？你告诉我。啊，搬去哪儿啊？感觉你黑牛叔叔那儿啊？那这个家我们不要了。这个家门永远都不要进了。妈，是不是因为你今天在城门口碰到了那个人，我们才要搬家呀？那个人就不是个人。何站长，我也想请教你一个问题。你说，你觉得爱情对你来说意味着什么？忠诚。那爱情和信仰相比，哪个重要呢？应该是信仰。我不想给自己做辩解什么，我只是想说明，在我看来，一个人如果没有信仰，如果仅仅是为了活着，那这只是动物的本能，完全没有生存的意义。我之所以会和郭小月走在一起，是因为我们两个有着共同的信仰。但在这一点上面，云秀这个人，你说怎么了？我没有半点指责云秀的意思，你的意思是说我妹妹没有信仰。我妹妹的信仰就是她相信爱情，就因为她没发现你的尸体，所以一直相信你没有死，才会一个人苦苦的带着蛋蛋，在那儿等你，一等就是十年。十年？啊？我去找云秀谈谈，她应该是个聪明的人。我告诉你，再开明的女人，也忍受不了一个男人对她的背叛。
我要你给我妹妹一个交代，让她可以体体面面的活在西安，体体面面活在水车乡。我想好好对他，你能理解我吗？更重要的是，怎么面对云霄？我事先想过一万种可能，但没想到事实会是这样。云霄也不容易，他等了你十年。小月，如果这件事情放到你身上，你会怎么做？我也不知道。总之，我们要善待他们。回家吧，回家吧。这是要搬家呀，我下去看看。我陪你去吧。不用不用，你陪草草在车上待着。黑牛，哎，要去哪儿啊？呃，丹丹，来，爸爸抱抱。妈，妈，你不是说我爸死了吗？丹丹，你还小，好多事情你不懂，有些人活着跟死了一样。云秀，我相信丹丹是我的娃。丹丹不是你的，丹丹是我在街上捡的，其实也不是捡的，是从石头缝里蹦出来的，就跟孙猴子一样。云霄，还找人说把钥匙给你送过去呢。给你们家管了十年的房子。院子、房子打扫的一尘不染，被子也晒过了。今天是良辰吉日，适宜入住，就是别忘了跟廖举人说一声，你升官发财了，有老婆有孩子了。真枪手呢，连个钥匙都接不住了。让开，云秀，你这是要去哪儿吗？我去哪儿关你啥事儿啊？我总不能跟蛋蛋还跟你们住一块儿吧？你就别搬了，我会情报站住。哟，情报站那也叫房子呀？哪有廖家的大院子好呀？行了，你别搬走。让开，好狗不挡道。走，黑牛，快点。
。林兄，咱俩有时间得好好谈一谈。行，这时间天天有，哪天看我高兴了再说吧。嫂嫂，往里走。这院子打扫的还挺干净的。爸爸，咱们家的院子怎么这么大呀？喜不喜欢呀？喜欢。复兴社，西北站的副站长。是啊，这廖春风带着夫人，特意从南京到西安报道。你说这春风，云秀以后可怎么办呢？他廖春风，还得要过我这关。老头，来进来。哎呀春风，这就是你父亲吧？对啊。草草，过来。哎呦，小心点。哎、看，那个就是你的爷爷，叫爷爷。爷爷。水叔，水叔，廖顺芳，小月，这是我水叔。水叔你好。水叔，我们这刚回来，还没来得及去看您呢。让这俩货躲躲，我有话要对你说。坐，坐坐。嗯。水叔，你想找我聊的？是云秀的事儿吧？你个混账东西！你还有脸回来啊？你还有脸带着老婆孩子回来？你光宗耀祖了啊？升官了，大官啊！复兴社的副站长啊！水叔，你别叫我水叔。十年了，把顾儿把我们扔到这儿，你一走就是十年了。你在外边高兴了，升官发财了啊！可你想过没有，在水车巷
，还有一个跟你拜过堂的媳妇儿，还有你妻子种下的儿子，都说你死了，可云秀不信呢，她一直坚信着你活着，你确实活着的。水叔，你要叫我水叔也行，那你就给你水叔说说，就忍心让云秀住到冯三娃家。你跟你的媳妇带着孩子，舒舒服服住在这个大院子里。我再去劝劝云秀，实在不行我们搬回情报站住，让云秀再住回来。行行行，怎么办我不管，但我就有一条要求，必须跟云秀一块过日子，否则你就给我滚出水车巷，永远别回来。廖春风，当年你说你要参加北伐，实现自己的抱负，连夜出逃，老夫钦佩你，相公爷们，这次你敢把这事儿给我办日了，老夫一辈子都瞧不起你。你不来找哥，哥还要找你呢。找我干啥呀？那你找我干啥呀？喝酒啊，来。不对，哥知道你是为什么。因为他廖春风回来了，还娶了个老婆，还生了个娃，对不？哥已经骂过他了，要他给你个交代。啥交代？你想让他咋样？咋样？哥准备叫他离婚。<笑>哎呀。今天啊，咱不说这事儿，好好跟我喝酒，好不好？来，等会儿。嗯，哥知道你心里苦。谁说我苦啊？我这心里头美着呢。我总算呀、啊，看清了一个男人。来，哥，啥都别说了，喝酒。哎呀，好，哥陪你喝，哥。你憋了一肚子火，我可没火，我就馋酒了。<笑>来，吃菜。哎，火山妹子，你都喝了两瓶了，为什么一句责怪廖春风的话都没有？<咳>那是因为啊，你没真正的爱过一个人。你这话什么意思？你要爱过了，你考虑问题啊就没有这么简单了。哦，就因为你爱廖春风，所以你就原谅他。说不上原谅，恨不起来。哎，这心里的眼泪呀，哗哗的。你的心情哥理解，哥也爱。哥，我说的是爱一个女人。没错，一直爱这个女人。这秋月跟西安哥都结婚好几年。我要沏点茶给你。你给我说清楚，你刚才说你还爱着一个女人，说的是秋月，对不？这么多年过去了，我以为你对秋月你都想通了，放手了。这不仅放手，你放啥手？行了行了，不说这些了啊！你就没放手吗？
你这心里都还想着他，要不然你给我咋不娶个嫂子回来呢？我不想娶，你再娶，你不为你自己，为咱爸想想，那咱爸在天津连咱还希望你给咱老子家传宗接代呢。孩子，你知道，其实，在哥的心里，已经没别的女人的位置，容不下了啊！瓜子，孩子个痴情人，把你弄的！起来，起来，起来！不是这个，不是这个啊，咱今天就是喝酒啊。好好的喝酒，把过去的一切全忘得一干二净。好，喝死拉倒啊！走了。怎么面对余秀以外，还要想一想怎么面对整个水车巷的人。我想，时间总能消除一切怨恨的吧。还有那个贺站长，他是我们的顶头上司，我们以后的工作。这个不用操心，由于云秀他会对我们产生不满，但是我想，他不会把这些情绪带到工作中来。春风，要不然托我爸的关系，把我们俩调走吧。千万不行啊！现在西安是改变中国命运的关键所在，这里驻扎着杨虎城的西北军、张学良的东北军，还有陕北的工党，这三股势力都非同小可。要不然，戴老板不会把咱们俩调到复兴社西北站来。咱们总不能因为个人情感问题。脱离战场吧。而且在南京的时候，我已经感觉到，西安古城有一种山雨欲来风满楼的味道了。这正是我们展示才华的大好时机。怎么可以临阵脱逃呢？你说刚到西安就遇到这么多事儿。行了，你也累了一天了，好好睡一觉。嗯。你别早早先睡吧，我现在睡不着。贺镇长说了，这两天我们不用去上班，安排好家里的事儿。草草，对了，我们得找一个可靠的人帮我们带草草。好了，放心吧。这件事我早就想过了，就让冯叔和李婶帮我们带草草。绝对会像带他们自己孙女一样带曹操的，放心吧。嗯，好。花儿听那声。
，唱了这么难听，别再唱了。<笑>我都不知道我这酒量这么大，反正从来没喝醉过。行了，妹子，你说这话就很多了。生难得一回醉。哎，你还记得吗？那个，那好诗不是都是那个？哎，错，愤怒也会。出师呀，高兴也能出好事。<笑>对，高兴也会出师。哎，妹子，要不咱俩抽个空回宝鸡给咱爸烧个纸吧？啊！我现在得告诉咱爸，我现在已经是复兴社的站长了，你觉得呢？啊？<笑>我咋记得那时候你在宝鸡的时候喜欢一个女孩，叫个三妞儿。哎哎，不是麻雀哎。妈妈妈什么呀？我告诉你啊，刚说好了，你不准再提以前的事儿。你要再提以前的事儿，我告诉咱爸你，你现……我现在咋了？我现在咋了？我现在咋了？我现在不是多好啊？我现在有儿子，我还找到我哥你了。哎，哎，周子咱，咱们应该给给咱爸烧纸。我要告诉咱爸，我这还找到我哥了，我还生了儿子了，我还是面粉厂的厂长。妹子，咱得给咱爸烧纸。咱现在不能烧啊，我还不知道怎么跟咱爸说你的事儿。呀，你就跟咱爸说嘛，酒量大的很嘛，咋和咱喝不醉嘛？但是以后再烧，不会宝鸡再烧。哎呀，老爸，我特别想跟你说话。爸妈，我特别想跟你说话，我给你烧死了，给你说话。小星，我现在想给爸妈说话，少次，少次，我要给爸妈少次。这么晚你去哪儿买纸？妹子，你坐下。哎，这不是有纸吗？哎，这是烧着好呀。这不是烧的纸，这是薄纸。刚好有一格一格的，一条一条，咱妈想说的话都写在这里面，咱妈看得清楚啊。哥，你写。我写啥呀？你写的字儿好。你写。那哥写你，你不准再哭了啊。云秀和蛋蛋啊，反正以后我是不理廖春风了。云秀这娃命苦啊，他跟他哥正诉苦呢。诉苦能怎么着？也就大哭一场，解决不了事儿。哎，对了，按理说，春风跟云秀结婚在前，郭小月在后啊。先入为主，云秀应该是大房啊！哎呀，你说的好听，云秀能容忍二房存在啊？老话说得好，一山容不下二虎。所以吧，哎呀
子，我给女儿敬你一杯酒呢。爸，我们俩敬你。现在都没找到，让他杀你的凶手。妹妹在水车巷这么多年也没找着。爸，会不会你把地址写错了？凶手不在水车巷。去宝鸡给你烧纸吧，要是再找不着杀你的凶手，我就算死了，我也没脸跟你葬在一起呀、啊，爸！我丢人了，爸！我给你丢人了，爸！是在胡说，妹子，你看着哥，告诉哥，你没胡说吧？你没喝多吧？啊？我喝多，但我没胡说。谁是凶手？谁？
不想爱你一辈子，我也瞒不了。我爱你，我希望我爱的人为他的父亲报仇。你开枪！打死我！打死我！是个杀父仇人，我就是杀你父亲的那个人！打死我！在我眼皮底下转来转去，妹子，你下不了手，过来。你想干啥？杀老梁成功。啥？要杀老成功？不能杀！不能杀！让开！让！让开！让开！你让开！让开！梅子，你杀不了他哥脾气，因为你爱他。自古以来，中国人有两大仇必报，杀父之仇夺妻之恨。我要是不杀他的话，那我就不配当人，不配当我爹的儿子。杀人偿命，杀人偿命啊！偿命就偿命，反正我已经杀了这么多人，也不在乎再多一个。我杀他，我不让你杀掉春风。就忍心让咱爸死不瞑目？哥，你把。让春风杀了，丹丹就没爸了。丹丹一直本来就没爸，但是丹丹的爸回来了。我不管，我一定要杀他。不用爸爸，只要救救就行。不行，你杀不了他。让春风，他是山枪手，还有媳妇儿呢。今天不是他死，就是我亡。哥，哥，我告诉你，告诉你实情，我不是想让你杀他。我知道我恨他，我恨死他了。可是我不想他死呀。我一直还爱着他，现在还爱他呢。在后，就是报仇，总得有个先来后到。你说啥鬼话？你是心疼秋月，哥，我是你亲妹子，你就不心疼我吗？你要是杀了耀春风，你就把我的心给伤死了。